厳選ニュース。海外の反応、国内の声をお届けします。この動画は、2019年11月以降、当チャンネルのメンバー限定で、公開した動画の中から、ごく一部ではございますが、メンバー以外の皆様に、改めて、前編を公開するものです。すでに皆様ご存知の通り、YouTube で動画を公開するには、厳しいチェックがございます。なので、こうやって、ご視聴いただく皆様すべてに、安心して公開できるかどうか、私に確証はありません。ここは、手探りで参りますが、よろしくご了解ください。動画の内容につきましては、日時を置きましたが、今、ご覧いただきましても、なるほどと、思っていただけるのではないかと存じます。どうぞ、最後まで、よろしくご覧ください。来年公開。トヨタの派遣が現実に。日本の全固体電池の。技術力がすごすぎる。トヨタが10分間の充電で。500km 走行可能な。新型電気自動車を来年公開。報道によると、トヨタは来年、10分間の急速充電を可能にする。全固体電池を使った。新型電気自動車を発表するとのことである。新しいバッテリーはわずか10分間で 500km を走行可能にするとのことである。トヨタは現在電気モーターのみの自動車を生産していないが、それはトヨタがリチウムイオン電池車に懐疑的だからだ。全固体電池研究はトヨタが圧倒的なトップランナーだと、いうことはよく知られている。トヨタは2010年に初めて全固体電池研究試作品を公開し、その後世界中で全固体電池研究が始まったが、トヨタの研究は他の国より5から10年先行している。全世界の全固体電池の特許出願の 40% ほどがトヨタである。日本はもともとバッテリー研究で数十年間トップランナーだった。リチウムイオン発の量産もソニーが行っている。韓国のバッテリーメーカーが2000年代からリチウムイオン電池に参入しソニーが没落した。韓国はその後もリチウムイオンにこだわったが日本は全固体電池に集中した。トヨタが来年全固体電池の試作品を発表し2020年代初頭に量産すると明らかにしたため、海外でも大騒ぎになった。バッテリー完成車メーカーは、全固体電池の生産を、早くて2025年から2030年が、目標だと言っていたが、トヨタだけが、間もなく量産始めるという。以上、ネットの情報。以下、韓国、ネットの声。すでに知っている人は、みんな知っています。トヨタは投資をすごくたくさんした一番残念なのは韓国のバッテリーメーカーが2000年代に日本のメーカーに接近しながらなぜ全固体電池に集中しなかったのか残念ですみんな全固体は2030年以降に可能な遠い現実だと思ってリチウムイオンだけに集中したようだ韓国が日本を超えて欲しいといとう立場で見る韓国バッテリー会社の禁止眼が切ないですね市場を占有している立場で新しいことをすることは簡単ではないでしょうソニーがブラウン管に丸ごと投資をして市場変化を逃したように残念ですでも面白いのは韓国投資家の間ではトヨタが全世界にわたって全個体特許を 40% 保有している圧倒的なトップランナーであることが以前からよく知られていたのですが不思議と英米圏の人間は全く知らないのです米国人の電気自動車関連サイトを見てもトヨタは水素自動車だけじゃなかったのかこれがどうやって可能なのいつからトヨタは全個体をしていたのとかこんな反応でしたよ。不思議なのは、米国のアナリストたちは、トヨタが2010年に初めて
硫化物系全固体電池の試作品を公開したことをあまり評価しなかったようですもともとトヨタは今年の東京オリンピックで公開する予定でしたよね全固体特許保有数で見るとサムスン SDI はトヨタの数十分の1しかありません英米のサイトを見るとテスラファンのほとんどがそんなはずがないと否定していますが米国のアナリストはこれまでトヨタの全固体技術について言及しなかったのが不思議ですね韓国ではアナリストたちが以前からトヨタが圧倒的に開発が早いと言ってきたがアップルの M1 チップや NVIDIA のように最上位グループが市場の大部分を占めるしかない現実ですね安定性とエネルギー効率が極大化された全固体電池が商用化された場合既存のリチウムイオン基板の企業はどのような対応をするのか気になりますトヨタが追撃者グループと4から5年程度の技術格差があってトヨタが全固体電池を量産したら他のリチウムイオン電池会社は本当にどうなるのか私も知りたいです韓国の会社は心配ですが一応アナリストの話では全固体電池が量産されても価格が高すぎてすぐには市場に食い込むことができないと言っています高級車市場は全固体レクサスが全部食べるのではないですかリチウムイオンは火災の危険性がとても高いので高級車はそんなに早く充電可能なのであればトヨタは何で水素にこだわっていたんだ水素の効率ははるかに悪いが CHON はほぼ無限にあるから将来的には現在のバッテリーを打ち負かす可能性があるバッテリーは時間の経過とともに劣化するそれに使用されるレアアースは電気自動車が出回るほど値上がりするだろう燃料に水素を使えば資源を節約できる数年間電気自動車に反対していたトヨタからの発表とか疑わしいなトヨタはフルの電気自動車には反対していたがすでにハイブリッドの電気自動車を大量生産している日本は2030年までにガソリンゼロの自動車のみにすると言っているトヨタの気が変わったとしても不思議ではない以上韓国ネットの声以下日本国内ネットの声電気自動車10分でフル充電はすごいスタンドでコーヒー飲んでる間もなく終わるんだこの技術を盗まれないかが今から心配留学生や企業研究員等の産業スパイを日本に入れないようにしてるならいいんだけど大丈夫。日本はすでに完成している。自動車の全固体電池はトヨタが特許を1000件以上所有しており、すでに全固体電池仕様の自動車を試作、試運転している。全固体電池は日本発であり、すでに日本の独断上状態。例えば FDK、富士通系が全固体電池を年内に月30万個規模。2022年度には200万規模の量産。村田製作所も年内に10万個規模の量産を始める。他にも日本企業が6社以上開発に成功している。全固体電池の市場規模は2035年に2兆7000億円となり、現在のリチウムイオン電池を駆逐すると言われる。昔、ガソリン車の時代が終わって、電気自動車の時代になれば、電子機器の分野に強い韓国が自動車業界の天下取るという記事を見ましたが、結局連中の妄想だったんですね。韓国は画期的な発明をしたことないのに、何を根拠に日本をライバル視してんのか。わからんわ。韓国人になくても日本人をトレースすればよい。韓国人を侮るな。技術者の待遇など、日本企業は、過去の過ちを、繰り返すなよ。トヨタ以外、村田とかは、時計とか、ウェアラブル端末の、小型系じゃないか。
、車載もやるのかおっしゃる通り、村田は小型系です。村田は、2020年度中に、補聴器用の全固体電池、量産すると発表しています。DDK は今月、家電用に商品化したね。それは、キッチンで、オーブンの熱にさらされても、問題なく機能する。調理用温度計のバッテリーだが、時計などにも計画されている。日本企業は、とにかく、燃えないことに特化したの。作ってたよ。韓国が欲しくてたまらない。技術だろうね。気をつけないと。韓国の爆発電池、日本は持ってないから。韓国は、誇っていいぞ。技術を、劣化させることに関しては、韓国はすごいと、真面目に思う。技術だけではない。政治、経済、芸能、その他、もろもろ。万物を劣化させる、独自固有の能力持ちだ。宇宙開発と同じだろ。多くの基礎研究を行い、それらを実用開発に結びつける。せっかちな背景主義の、韓国人にはできないこと。日本の特許を、高額で買うしかないね。全固体電池だけでなく、水素に関しても、トヨタは世界最先端だぞ。燃料電池車や水素車の販売比率を上げると発表後のトヨタ株価は上がりっぱなしだわ。でも、これマジでトヨタよりテスラの方が、時価総額が上なのが馬鹿げてるんだよな。トヨタが4日前、新型の水素自動車未来を発表したね。4人乗りから5人乗りになって、走行距離も、800キロ以上になったって。韓国が欲しがるものは、技術だけではない。ワクチンもくれくれ言ってる。韓国は、未だにただで、技術提供してもらえると。勘違いしているから、契約も結ばず、他国の技術や、商品、農産物を、盗んでいるんだよ。ワクチンは、そうは、いかんがな。サミスンが持ってる特許や技術は強引に引き抜いた日本人技術者が持っていったもの。でも、それもその後使い捨てにされた技術者の悲惨な末路がたくさん現れ、甘い言葉で誘われても騙される奴は激減しているわ。いや、韓国の技術の方が優れている。特に火力。着実に火を吹く技術を。日本は持たない。爆発しては困るものは、爆発するけど、爆発しないといけないものは、爆発しないので、なんとも、日本が生み出した。リチウムイオン電池を模倣して作ったはいいが、技術力がない韓国は、電池の炎上、爆発が相次いでる。リチウム電池すら、まともに作れない韓国。どうせまた日本が発明した。全固体電池もパクって生産するんだろうね。油断は禁物。日本はすごいもの作っても、それ安く作るのは苦手だからな。結局海外にアウトソーシングして、美味しいところを持って行かれてしまう。リチウムイオンも液晶も、有機 EL も、そんなパターンだったよな。そう。もっと技術者や職人を大切にしなきゃいけない。というか、細部にこだわりすぎて、マーケで失敗する癖はある。ガラパゴス現象に、陥らないよう、注意が必要。トヨタは、災い転じて、服となすというか。アメリカには、言いがかり的特許訴訟で、いじめられたからな。今回は、ガチガチに、特許で固めているんだろう。トヨタはプリウス訴訟で、苦い経験もあって、主要な部品は機密保持のため、内製化グループ企業で、今は固めているからね。1回の充電で 1000km を走行できる EV 用のフルオライドイオン復活物イオン電池の原型をトヨタと兄弟が試作したと日経が報じている。蓄電性能をリチウムイオン電池の7倍に高めるめどをつけたという。これは2018年に。ホンダやナサが室温で使用可能な方法を発見しているが、電解質が液体。
トヨタと兄弟はこれにも、固体電解質を用いたようだ。実用化したら、トヨタの EV 自動車時代になりそうですね。何が4から5年で追いつくだ。トヨタが3000種類の特許を無料で公開したから。韓国も EV 作りに参入することができたくせに。韓国はリチウム電池のセパレーターさえ、国産化できないのに、基礎技術が全然ない状態で、固体電池を開発できると、思ってるのが笑える。こういう素材産業は、日本は世界でも、トップクラスだから、実現できたわけで、有機 EL 剤の改良ができず、井出光から、輸入しているレベルでは無理。トヨタは自動運転でも、他社より先に進んでいるし、当分の間はトヨタに勝てる。メーカーは現れないだろう。トヨタの派遣が現実に見えてきたわけだ。以上、日本国内ネットの声。皆様へのお願い。最後までご覧いただき、ありがとうございます。一つお願いがございますので、もう少しご覧ください。皆様お気づきの通り、この動画には広告が表示されます。広告は邪魔だと大思いの方もいらっしゃると存じますが、YouTube における広告は重大な意味を持っています。YouTube の最終ペナルティはチャンネルの削除です。それまでにはいくつかのプロセスがあり、警告があります。そして最初のシグナルが広告の不掲載です。もちろん、何の予兆もなく、一発削除もあり、私も経験していますが、そこは予防することができません。つまり、私が、このチャンネルを守るためには、広告のつく動画を、ご提供しなくてはならないと、いうことです。動画を公開する前に、私が、それをチェックする、方法はありません。なので、すでに、メンバーさんに、公開した動画から広告のついたものだけを皆さんにこうして公開しています。このレベルのものをもっとタイムリーに見たい、知りたいとお思いの方はぜひメンバーシップ登録をお願いします。月額90円ですからご負担というよりチャンネルへの評価と思います。当チャンネルをご期待いただき応援していただける方はぜひメンバーシップ登録をお願いします。厚かましいお願いだとは存じますが、何卒よろしくご了解ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右にはこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。